ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வணக்கம் கெமிஸ்ட்ரி இன் எவ்ரிடே லைஃப் இந்த சாப்டர்ல இருந்து பாலிமர்ஸ் பத்தி தான் டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம் இந்த வீடியோல பாலிமர்ஸோட இன்ட்ரடக்ஷன் பத்தியும் கிளாசிபிகேஷன் ஆஃப் பாலிமர்ஸ் பத்தியும் தான் டீடைல்டா டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம் பாலிமர்ஸ் அப்படின்னு சொல்றப்ப நீங்க இந்த வார்த்தையை கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களோ இல்லையோ பட் பாலிமர்ஸ யூஸ் பண்ணாத ஒரு வாழ்க்கை நமக்கு இன்னைக்கு இல்லை ஸோ அந்த அளவுக்கு நம்மளுடைய டே டு டே லைஃப்ல ரொம்ப ரொம்ப அப்ளிகேஷன் இருக்கிற ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் தான் பாலிமர்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரப்பர் பிளாஸ்டிக்ஸ் சிலிகோன்ஸ் இந்த மாதிரி நிறைய பாலிமர்ஸ நம்ம டெய்லி லைஃப்ல நம்ம யூஸ் பண்றோம் அதுவும் பிளாஸ்டிக்ஸ்ன்னு சொன்னா போதும் ஏகப்பட்ட பிளாஸ்டிக்ஸ் இருக்கு அதோட அப்ளிகேஷன்ஸும் அந்த அளவுக்கு இருக்கு முக்கியமா இந்த பாலிமர்ஸ்க்கு வந்து இந்த அளவுக்கு அப்ளிகேஷன் இருக்கிறது காரணம் வந்து ரொம்ப லாங் லைஃபா டியூரபிளா லாங் லாஸ்டிங்கா டீக்ரேட் ஆக இருக்கிறது தான் ஒரு மெயின் ரீசனா இருக்கு அண்ட் இந்த சப்ஸ்டன்சஸ் எல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்றப்ப சைடு எஃபெக்ட்ஸ் எதுவும் கொடுக்காத மாதிரியும் இருக்கிறதும் இதோட ஒரு பிளஸ் பாயிண்ட் இந்த பாலிமர்ஸ் அப்படிங்கிற பேர் எதனால வந்துச்சுன்னு யோசிப்போமே இப்போ பாலி பாலிடெக்னிக் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அது ஒரு இன்ஸ்டியூஷன் அங்கே சோ மெனி கோர்சஸ் ஆர் டாட் அதுதான் அர்த்தம் ஸோ பாலினா நிறைய அர்த்தம் ஆக்சுவலாக இந்த பாலிமர் அப்படிங்கிற வார்த்தை ரெண்டு கிரீக் வேர்ட்ஸை கம்பைன் பண்ணி உருவான ஒரு வார்த்தை பாலி பிளஸ் மர் கிவ்ஸ் பாலிமர் இந்த பாலிக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அஸ் ஐ டோல்ட் யூ மெனின்னு அர்த்தம் மர்னு என்ன அர்த்தம்னா யூனிட்னு அர்த்தம் ஸோ ஒரு மாலிக்யூலில் ஏதோ ஒரு யூனிட்டு நிறைய இருக்கு தட் இஸ் வை இட் இஸ் கால்ட் அஸ் பாலிமர் இப்போ ஏதோ ஒரு யூனிட் நிறைய இருக்குன்னு சொன்னல்ல அந்த யூனிட் யாருன்னு எப்படி சொல்லுவோம்னா மோனோமர்னு சொல்லுவோம் ஸோ நேச்சுரலா இப்போ உங்களுக்கு இதோட மீனிங் புரியும் மோனோனா ஒன் இல்லையா மர்னா யூனிட் ஒரு யூனிட் ஒரே ஒரு யூனிட் இருக்கிற சிம்பிள் மாலிக்யூல நம்ம மோனோமர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த மோனோமர்ஸ்லாம் சேர்ந்து ஒரு கோவல் அண்ட் பாண்ட்னால தான் கனெக்ட் ஆகி ஃபார்ம் ஆன ப்ராடக்ட் தான் பாலிமர் இப்போ உங்களுக்கு புரியறதுக்காக சொல்கிறேன் பாருங்களேன் மோனோமரை வந்து இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன ரிங் மாதிரி இருக்குன்னு வச்சுப்போம் ஜஸ்ட் ஃபார் த சேக் ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஐ ஆம் டெல்லிங் யூ திஸ் நீங்கள் இதை ரிங்காக தான் இருக்கும் அப்படின்லாம் நினைக்கக்கூடாது இதெல்லாம் வந்து மோனோமர் மாலிக்யூல்ஸ் இப்போ ஹீட்டு ப்ரெஷர் ஆர் என்ன ரெக்கொயர்ட் கண்டிஷனோ அதை கொடுக்குறப்ப இந்த மோனோமர்ஸ் என்ன பண்ணும் ரியாக்ட் பண்ணும் சரியா இந்த மூணு மாஸ் சேம் மாலிக்குலா இருக்கலாம் ஆர் வேற டிஃப்ரெண்ட் மாலிக்குலா கூட இருக்கலாம் அதெல்லாம் நம்ம டீடைல்டா கமிங் அப்கமிங் வீடியோஸ்ல டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம் ஸோ ரிக்வயர்ட் கண்டிஷன்ஸை கொடுக்குறப்ப இந்த மூணு மாஸ் எல்லாம் ரியாக்ட் பண்ணி கனெக்ட் ஆயிடும் இப்ப எத்தனை மூணுமர் இருக்கோ அத்தனை மூணுமரும் உங்களுக்கு புரியறதுக்காக சொல்றேன் ஓகே ஸோ கனெக்ட் ஆயிடும் எத்தனை எடுத்திருக்கீங்களோ அத்தனை அதெல்லாம் சேர்ந்து கனெக்ட் ஆயிடும் இப்ப இதை நீங்க வந்து இந்த ஃபஸ்ட்டு செயின் எடுத்து இப்படி நீங்கள் பிடிச்சிங்கன்னா இது அப்படியே ஃபுல்லாக அதில் ஹேங் ஆகும் இல்லையா அப்போ என்ன அர்த்தம் ஒரே ஒரு யூனிட் இது ஆனால் எப்படியாப்பட்ட யூனிட் லார்ஜ் யூனிட் அப்போது இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன சிம்பிள் மாலிக்யூல்ஸான மோனோமஸ் ஒரு லாங் செயினில் கனெக்ட் ஆகிருக்கும் ஸோ இது ரிப்பீட் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸ்ட்ரக்சரல் யூனிட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து என்ன ஆகிட்டு இருக்கும் ரிப்பீட் ஆகே இருக்கும் அதனால் நிறைய இருக்கிறதுனால இதை பாலிமர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இது மோனோமர்னு சொல்கிறோம் ஸோ மோனோமர் அப்படின்னு சொல்கிறப்ப நிறைய சிம்பிள் மாலிக்யூல்ஸ் இருக்கும் பாலிமர் அப்படின்னு சொல்கிறப்ப அந்த சிம்பிள் மோனோமர் மாலிக்யூல்ஸ் கனெக்ட் ஆகி ஒரே ஒரு பிக் மேக்ரோ மாலிக்யூல் இருக்கும் ஓகே அண்ட் அதனால தான் இதோட மாலிக்குலர் வெயிட் பார்த்தீங்கன்னா ஹையர் மாலிக்குலர் வெயிட்டாக இருக்கும் ஓகே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இந்த மோனோமரை நீங்கள் ஈத்தின்னு வச்சுக்கோங்க இது ரியாக்ட் பண்ணி கிடைக்கிற பாலிமர் வந்து பாலித்தீன் ஓகே சப்போஸ் இது வைனல் குளோரைட் மோனோமஸ் எல்லாம் அப்படின்னு வச்சிட்டிங்கன்னா கிடைக்கிற ப்ராடக்ட் வந்து பாலி வைனைல் குளோரைட் உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப கேள்விப்பட்ட பேர் இது இப்போ நான் சொன்னேன்னா உங்களுக்கு புரியும் பிவிசி பிவிசி பைப் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா ஸோ இது வந்து பாலிமர் ரைட் இப்போ நம்ம கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் பாலிமர்ஸ் பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் சில கன்சிடரேஷனை பேஸ் பண்ணி இந்த பாலிமர்ஸை நம்ம கிளாசிஃபை பண்ணலாம் ஓகே இப்போ இந்த பாலிமர்ஸ எங்கேருந்து கிடைக்குது அதாவது ஆரிஜின் சோர்ஸ் அதை பேஸ் பண்ணி கிளாசிஃபை பண்ணலாம் ஆர் இந்த பாலிமர்ஸோட ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்கு அதை பேஸ் பண்ணி பாலிமர்ஸை கிளாசிஃபை பண்ணலாம் ஆர் இந்த பாலிமர்ஸில் என்ன கைண்ட் ஆஃப் ஃபோர்ஸஸ் இருக்கு ஸோ மாலி
கிளாஸிஃபை பண்ணலாம் ஆர் இந்த பாலிமர்ஸ் எப்படி ஃபார்ம் ஆயிருக்கு என்ன மாதிரி இதை சிந்தசைஸ் பண்ணியிருக்காங்க தட் இஸ் என்ன மோட் ஆஃப் சிந்தசிஸ் தட் இஸ் என்ன கைண்ட் ஆஃப் பாலிமரைசேஷன் நடந்து அந்த பாலிமர் ஃபார்ம் ஆயிருக்கு ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி கிளாஸிஃபை பண்ணலாம் ஸோ வி ஆர் கோயிங் டு டிஸ்கஸ் ஃபோர் மோட்ஸ் ஆஃப் கிளாஸிஃபிகேஷன் ஆஃப் பாலிமர்ஸ் முதல்ல கிளாஸிஃபிகேஷன் பேஸ்ட் ஆன் சோர்ஸ் பார்க்க போகிறோம் ஸோ சோர்ஸை பேஸ் பண்ணி பாலிமர்ஸ த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் கிளாஸிஃபை பண்ணலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து நேச்சுரல் பாலிமர்ஸ் ஓகே ஸோ சோர்ஸ்னா எங்கேருந்து கிடைக்குதோ ஸோ நேம் எழுதுறப்பவே உங்களால் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியும் ரெண்டாவது சிந்தட்டிக் பாலிமர்ஸ் ஓகே அண்ட் த தேர்ட் ஒன் இஸ் செமி சிந்தட்டிக் பாலிமர்ஸ் செமி சிந்தட்டிக் பாலிமர்ஸ் இப்போ நேச்சுரல் பாலிமர்ஸ்னா என்ன அர்த்தம் நேச்சுரலாக நமக்கு கிடைக்கும் நேச்சுரலாக எங்கேருந்து கிடைக்கும் பிளான்ஸ்லேருந்தும் அனிமல்ஸ்லேருந்தும் கிடைக்கிது நமக்கு இதுக்கு என்னெல்லாம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோட்டீன்ஸ் செல்லுலோஸ் ஸ்டார்ச் ரப்பர் சில்க் இதெல்லாம் தீஸ் ஆர் த எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஃபார் நேச்சுரல் பாலிமர்ஸ் ஏன்னா பிகாஸ் தே ஆர் ஒப்டைன்ட் ஃப்ரம் பிளான்ஸ் அண்ட் அனிமல்ஸ் மற்றபடி நேச்சுரல் பாலிமர்ஸை பற்றி சொல்கிறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை அண்ட் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா சிந்தட்டிக் பாலிமர்ஸ் இப்போ சிந்தட்டிக் அப்படின்னு சொன்ன உடனே உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் தே ஆர் மேன் மேட் பாலிமர்ஸ் மேன் மேட் பாலிமர்ஸ் இதுக்கு என்ன எக்ஸாம்பிள்ஸ் இதுக்கு நம்ம நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் சொல்லலாம் லைக் நைலான் பிவிசி பாலித்தீன் பியூனாயன் பியூனாயஸ் அண்ட் ஸோ ஆன் இது மாதிரி ஏகப்பட்ட சிந்தட்டிக் பாலிமர்ஸ் இருக்கு தே ஆர் மேட் ஃப்ரம் கெமிக்கல்ஸ் அண்ட் த தேர்ட் கிளாஸிஃபிகேஷன் இஸ் செமி சிந்தட்டிக் பாலிமர்ஸ் செமி சிந்தட்டிக் பாலிமர்ஸ்னா நேச்சுரல் பாலிமர்ஸில் சில கெமிக்கல் மாடிஃபிகேஷன்ஸ் பண்ணி கிடைக்கிற பாலிமர்ஸ் தான் செமி சிந்தட்டிக் ஸோ நேச்சுரல் பாலிமர் பாருங்கள் ஒரு செல்லுலோஸ் பாலிமர் இல்லையா இந்த செல்லுலோஸில் சில மாடிஃபிகேஷன்ஸ் பண்ணுறோம் தட் இஸ் பார்த்திங்கன்னா அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் சொன்னால் உங்களுக்கு புரியும் செல்லுலோஸ் நைட்ரேட் செல்லுலோஸ் அசிட்டேட் விஸ்கோஸ் ரேயான் இதெல்லாம் ஓகேவிகேஷன்ரெண்டாவது Third one is cross-linked polymers. Right? பாருங்கள் லீனியர் பாலிமர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறப்ப ஒரு லாங் கண்டினியூவஸ் செயின் அந்த பாலிமரில் இருக்கும் பிரான்ச்சு பாலிமர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறப்ப அந்த லாங் செயினில் சைடில் பிரான்சஸ் இருக்கும் cross linked polymers அப்படி அப்படின் சொல்கிறப்ப அந்த லாங் செயின்ஸ் வில் பி கனெக்டட் ஆர் வில் பி இன்டர் லிங்க்ட் அதுதான் கிராஸ் லிங்க்டு பாலிமர்ஸ் ஓகே ஸோ பார்த்தீங்கன்னா லீனியர் பாலிமர்ஸ் இப்படி இருக்குன்னு வச்சுப்போம் இந்த மாதிரி இருக்கும் லீனியர் பாலிமர்ஸ் பிரான்ச்டு பாலிமர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறப்ப இதே மாதிரி தான் இருக்கும் பட் சைடில் இந்த மாதிரி பிரான்சஸ் இருக்கும் ஓகே கிராஸ் லிங்க்ட் அப்படின்னு சொல்றப்ப இதே மாதிரி தான் இருக்கும் ஓகே பட் இங்க வந்து ஒரு கனெக்ஷன் இருக்கும் அதாவது இந்த ரெண்டு செயின்ஸ் வில் பி கனெக்டட் கிராஸ் லிங்க்ட் இது மாதிரி இருக்கிறத தான் நம்ம கிராஸ் லிங்க்ட் பாலிமர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதுல இந்த ரெண்டு பாலிமர்ஸும் கம்பேர் பண்றப்ப அதாவது லீனியர் பாலிமர்ஸையும் பிரான்ச்டு பாலிமர்ஸையும் கம்பேர் பண்ணுறப்ப இந்த டயக்ராம்லேயே பாருங்கள் இந்த லாங் செயின்ஸ்லாம் அப்படி கொஞ்சம் க்ளோஸாக இருக்குது ஸோ இது வந்து டென்சிட்டி அதிகமாக இருக்கும் இது பாருங்கள் பிரான்ச்சு சைடில் பிரான்ச்சஸ் இருக்கிறதுனால இது வந்து இந்த லாங் செயின்ஸ் கொஞ்சம் தள்ளி தள்ளி இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அதனால் இந்த பாலிமர்ஸ் வந்து லோ டென்சிட்டி இருக்கும் ஓகே திஸ் வி தீஸ் பாலிமர்ஸ் வில் ஹாவ் ஹை டென்சிட்டி திஸ் வில் ஹாவ் 
low density okay so if examples pakala idhukku high density irukiradnal h d p e or example p e p e na polyethylene h d na high density polyethylene idu low density la adanal low density polyethylene idhukku example idhukku inna example enna solalam na pvc solalam idhukku poly propylene whereas cross link nu pathina bakelite urea formaldehyde neenga idellame nama discuss panna porom so adoda structure la pathinganaley ungalku puriyum adula nariya cross linkages irukum so andha maadhiri polymers dhaan cross linked polymers so adhukku example dhaan bakelite and urea formaldehyde etc even nama melamine kuda idhukku example la solalam okay so this is all about classification based on structure right next let us move on to classification based on molecular forces based on molecular forces polymers namba eppadi classify padalam appdin pathina four types ah classify pannalam onnu vandu elastomers second one is fibers third one is thermoplastics fourth one is thermo setting plastics easy da illaya so four types ah namba perikirom idhula first vandu elastomers ipo elasto appadina neenga kelvi padirpinga elastic elastic na namba ilupom la rubber band la so elastic na namba ilukka mudiyum so stretchable okay adhu illama adu eppadi irukum soft ah irukum so adhu da main factor e anga so soft and stretchy ah irukum ஸ்ட்ரெச்சின்னா என்ன அர்த்தம் இழுக்கலாம் ரைட் அடுத்தது பாருங்கள் ஃபைபர்ஸ் ஃபைபர்ஸ்ன்னு சொல்கிறப்ப இப்போ நைலான் ரோப்லாம் இப்போ துணி காய வைக்கிற கயிறு நைலான் ரோப் கடையிலேருந்து வாங்கிட்டு வருவோம் இல்லையா பார்த்திங்கன்னா அந்த கயிறை நம்ம வந்து அப்படியே திரிச்சா அப்படியே பிரித்து பார்த்திங்கன்னா அப்படியே ஒரு சின்ன மெல்லிஸ் ஃபைபரை நம்ம தனியாக எடுத்துட முடியும் ஆனால் அதை நீங்கள் அறுக்கணும்னு உங்கள் கையாலே ட்ரை பண்ணுங்களேன் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் கை வேணால் கட் ஆகிடும் ஸோ அந்த அளவுக்கு அதுக்கு ஸ்ட்ரென்த் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ ஃபைபர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறப்ப அவங்களாம் பாலிமர்ஸ் அதில் தே ஃபார்ம் ஃபைபர்ஸாக இருக்கும் ஃபைபர்ஸ் இருக்கும் ஆனால் அந்த ஃபைபர்ஸ்க்கு எப்படி இருக்கும் ஸ்ட்ரென்த்து ஹை டென்சைல் ஸ்ட்ரென்த் அந்த மெக்கானிக்கல் ஸ்ட்ரென்த் இருக்குல்ல அதை வந்து டென்சைல் ஸ்ட்ரென்த்துன்ற டெக்னிக்கல் டேர்மால் நம்ம டினோட் பண்ணுவோம் சரியா இந்த ஃபைபர்ஸில் என்ன பாண்டிங் இருக்கும் ஹைட்ரஜன் பாண்டிங் இருக்கும் ஹைட்ரஜன் பாண்டிங் ஓகே தே ஹாவ் முக்கியமான பாயிண்ட் இதில் சொல்லலாம்னா ஹை டென்சைல் ஸ்ட்ரென்த் அடுத்தது பாருங்கள் தெர்மோ பிளாஸ்டிக்ஸு தேர்ம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஹீட்டுன்னு அர்த்தம் இல்லையா ஸோ இதை வச்சு தான் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் தேர்ம்னா ஹீட்டு அப்போ ஒரு பிளாஸ்டிக்கை ஹீட் பண்ணுறப்ப அது என்ன ஆகும் மெல்ட் ஆகும் சரியா இப்போ நம்ம ப்ரோக்கன் பக்கெட் பீசஸ்ஸு நம்ம வீட்டில் ஹவுஸ் ஹோல்டு யூஸ் பண்ணுற பிளாஸ்டிக்ஸ்லாம் நீங்கள் ஹீட் பண்ணி பாருங்களேன் கண்டிப்பாக அது வந்து உருகும் அப்போது தே பிகம் சாஃப்ட் ஆன் ஹீட்டிங் கரெக்டாக சாஃப்டாக தானே இருக்குது கூல் பண்ணி பாருங்களேன் தே பிகம் ஹார்டு திரும்ப எப்படி இருந்துச்சோ அதே மாதிரி கெட்டி ஆகிடும் தே பிகம் ஹார்ட் ஆன் கூலிங் அதனால் என்ன பண்ணலான்னா தீஸ் கேன் பி ரீமோல்டட் மறுபடியும் ரீசைக்கிள் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்கல்ல இப்போ மரவள்ளி கிழங்கு காரம் இல்லை வந்து வேஸ்ட்டு திங்ஸ் எல்லாம் வாங்குகிற கடையில் இந்த பிளாஸ்டிக்ஸை வந்து எடுத்துப்பாங்க பிகாஸ் அதை எடுத்துக்கிட்டு அதை வந்து அவங்க திரும்ப ஹீட் பண்ணி ரீசைக்கிள் பண்ணி திரும்ப ஃப்ரெஷ் ஆர்டிகல்ஸாக திரும்ப மார்க்கெட்டுக்கு வந்துடும் அதெல்லாம் எதுன்னு என்ன வகையான பிளாஸ்டிக் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தெர்மோ பிளாஸ்டிக்ஸ் தான் தே கேன் பி ரீமோல்டட் இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா பிவிசி நம்ம வீட்டில் யூஸ் பண்ணுற பிளாஸ்டிக்ஸ் லைக் பாலிஸ்டைரீன் அதுமாரி பாலித்தீன் பாலித்தீன் கவர்லாம் பாருங்களா நீங்கள் சும்மா பிளாஸ்டிக் கவர்ஸ் இருக்குல்ல அதை சும்மா அடுப்பில் காமிச்சு பாருங்கள் அப்படியே மெல்ட் ஆகிடும் இல்லையா ஸோ இதெல்லாமே தெர்மோ பிளாஸ்டிக்ஸ் தே கேன் பி ரீமோல்டட் அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இந்த மாலிகுலர் ஃபோர்ஸில் கிளாஸிஃபை பண்ணுறப்ப ஃபோர்த் டைப் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா தெர்மோ செட்டிங் அகெயின் தெர்மோனா ஹீட்டு செட்டிங்னா என்ன அர்த்தம் செட் ஆகிடும் செட் ஆகிடும்னா இறுகி போயிடும் அப்போ வந்து என்ன அர்த்தம் ஹீட் பண்ணுறப்ப அந்த பிளாஸ்டிக்ஸு தே பிகம் மோர் ஹார்டு இப்போது இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் பார்த்திங்கன்னா நம்ம வீட்டில் யூஸ் பண்ணுற கிச்சன் யுடென்சில்ஸில் இந்த கைப்பிடி மாதிரி பிளாக் கலரில் வச்சுருப்பாங்க நான் ஸ்டிக் குக்வேர்லாம் இருக்கும் ஸோ அதெல்லாம் தே ஆர் மேட் அப் ஆஃப் பிளாஸ்டிக்ஸு நம்ம அடுப்பு மேலே ஸ்டவ் மேலே தான் வைப்போம் இந்த குக்கரோட ஹேண்டில்லாம் பாருங்களேன் அது பிளாக் கலரில் இருக்கும் அதெல்லாம் தெர்மோ செட்டிங் பிளாஸ்டிக்ஸ் தான் அது நம்ம அடுப்பு மேலே வைப்போம் அது ஹீட் ஆகிறப்ப கூட அது வந்து என்னாகாது உருகாது 
அன்லெஸ் அதாவது அதை உடைக்கலாம் மெட்டல்ஸ் மாதிரி பிஹேவ் பண்ணும் இந்த தெர்மோசெட்டிக் பிளாஸ்டிக்ஸ் சரியா ஹீட் பண்ணுறப்ப என்ன ஆகுனா இன்ஃபியூசிபிள் மாஸ் ஃபியூசிபிள்னா உருகக்கூடியன்னு அர்த்தம் இன்ஃபியூசிபிள்னா உருகாத ஒரு மாஸாக அது செட் ஆகிடும் ஸோ இதெல்லாம் தெர்மோசெட்டிங் பிளாஸ்டிக்ஸ் ஸோ இப்போ இந்த நாலு பிளாஸ்டிக்ஸ்க்கும் நம்ம நாலு டைப்ஸ் ஆஃப் பாலிமாஸ்க்கு ஐம் சாரி பிளாஸ்டிக்ஸ் இல்லை நாலு டைப்ஸ் ஆஃப் பாலிமாஸ்க்கு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்க்க போகிறோம் இலாஸ்டோமாஸ்க்கு நம்ம என்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாம் நியோப்ரீன் சொல்லலாம் பியூனா என் சொல்லலாம் பியூனா எஸ் சொல்லலாம் தயோகால் சொல்லலாம் ஓகே வேற ஃபைபர்ஸ் உங்களுக்கே தெரியும் நைலான் நைலான் சிக்ஸ் சிக்ஸ் டெர்லீன் ஸோ இதெல்லாம் ஃபைப்ரஸாக இருக்கும் வேற தெர்மோ பிளாஸ்டிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறப்ப பிவிசி பாலிஸ்டைரின் ரைட் பாலித்தீன் இதெல்லாம் அண்ட் ஃபார் தெர்மோ செட்டிங் பிளாஸ்டிக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா பேக்கலைட் நம்ம ஈவன் எலக்ட்ரிக்கல் ஸ்விட்சஸ்லாம் தே ஆர் மேடப் ஆஃப் பேக்கலைட்ஸ் தான் சரியா எலக்ட்ரிக்கல் ஐட்டம்ஸ்லாம் பேக்கலைட் மேல மைன் இதெல்லாம் வந்துட்டு யூரியா ஃபார்மால்டிகேட் இதெல்லாம் தெர்மோ செட்டிங் பிளாஸ்டிக்ஸ் அடுத்த கிளாஸிஃபிகேஷன் பார்த்தீங்கன்னா பேஸ்ட் ஆன் மோட் ஆஃப் சிந்தசிஸ் அதாவது அந்த பாலிமர் என்ன டைப் ஆஃப் பாலிமரைசேஷன் ரியாக்ஷனை ஃபாலோ பண்ணி ஃபார்ம் ஆகியிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்லி தெர் ஆர் டூ டைப்ஸ் ஒன்று வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து அடிஷன் பாலிமரைசேஷன் அடிஷன் பாலிமரைசேஷன் ஸோ இந்த ரியாக்ஷனை பேஸ் பண்ணி அந்த பாலிமர் ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் செகண்ட் டைப் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்டன்சேஷன் பாலிமரைசேஷன் ஸோ அடிஷன் பாலிமரைசேஷன் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா அடிஷனால் தே த மாலிக்யூல்ஸ் வில் அதாவது மோனோமோஸ் வந்து தே வில் ஜஸ்ட் ஆடப் இப்போ கண்டன்சேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறப்ப கண்டன்ஸ் ஆகும் கண்டன்ஸ்னு என்னது தமிழில் சொன்னால் உங்களுக்கு இன்னும் புரியும் குறுக்க பலப்படியாக்கள் அப்படின்னு பேர் குறுக்கம் அப்படின்னா சுருங்குது அப்படின்னு அர்த்தம் இப்போ அடிஷன் பாலிமரைசேஷனில் மோனோமோஸ் ஆட் ஆகும் பட் அங்கே எந்த மாதிரி மாலிக்யூலோட எலிமினேஷனும் இருக்காது அதாவது அங்கே ஒரு பை ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் ஆகாது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாலித்தீன் இதெல்லாம் வந்து எக்ஸாம்பிள் பாலித்தீன் பிவிசி டெஃப்லான் ஸோ இதோட ப்ரிப்ரேஷன்லாம் நம்ம பார்க்க தான் போகிறோம் ஸோ அந்த ப்ரிப்ரேஷன் ரியாக்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா நோ பை ப்ராடக்ட்ஸ் வில் பி ஃபார்ம்ட் நோ பை ப்ராடக்ட்ஸ் வில் பி ஃபார்ம்ட் அதுதான் முக்கியம் ஜஸ்ட் த பா த ஜஸ்ட் த மோனோமஸ் வில் ஆட் அப் அவ்வளோதான் வேறஸ் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா பை ப்ராடக்ட்ஸ் வில் பி ஃபார்ம்ட் அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா அந்த ரியாக்ஷன் நடக்கிறப்ப குட்டி குட்டி மாலிக்யூல்ஸ் லைக் வாட்டர் கார்பன் டை ஆக்சைட் ஹெச் டூ ஓ பை ப்ராடக்ட்ஸ் வில் பி ஃபார்ம்ட் சரியா அதாவது ஹெச் டூ ஓ சிஓ டூ என்ஹெச் த்ரீ ஹெச்சிஎல் இந்த மாதிரி மாலிக்யூல்ஸ் வில் பி எலிமினேட்டட் வில் பி எலிமினேட்டட் ஓகே ஸோ இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் நம்ம என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நைலான் இதுக்கும் நிறைய நம்ம எக்ஸாம்பிள்ஸ் ப்ரிப்ரேஷன் எல்லாம் பார்க்க போகிறோம் பாலியஸ்டர் ஓகே ஸோ இதெல்லாம் இதெல்லாம் வந்துட்டு தே ஆர் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஃபார் பாலிமர்ஸ் விச் ஆர் ஃபார்ம்ட் பை கண்டன்சேஷன் பாலிமரைசேஷன் ஸோ திஸ் இஸ் ஆல் அபவுட் கிளாஸிஃபிகேஷன் ஆஃப் பாலிமர்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் டிஃப்ரெண்ட் கன்சிடரேஷன்ஸ் ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ் டாபிக் தேங்க